Hi, good morning. Welcome to TAF IAS Academy. This is Ansar Ahmed. And we in the video, we can test 6 signs answer key. Okay, so in the first question, we will start with signs. 116 will start with the question. The question is, question. Indian Space Research Organization, that is ISRO, has been awarded the Leif Erikson Lunar Prize. For which mission? I mean, sorry, get it wrong. Question is, India win Winveri RI Chi Nirvana Mana Isro. Yen the title tit kaana Leaf Eric Erikson Lunar Virudu Valanga Patto Lade. I mean, sorry, get it wrong. Idu answer idin pati na Chandrayaan Moon. Idu answer idu Chandrayaan Moon. Chandrayaan Moon ipadan recent ano panangay po. Chandrayaan apan apan pati chandra ay tirubti Moon. July. Padinal. Laya July. Padinal an deedi. Ina ulo kaano panangay Chandrayaan Moon. Isro wala, anu papa dite. Chandra in moni yadar research panna poche. Chandiran. Chandra in yadar research panna poche. Chandiran. Chandra in na Chandiran. Mangalyan. Abin kaya dang na Mars. Adadu sevai. Mangalyan, Mars, Chandra in Chandiran. Aba Chandra in three kda. Inda arai chinder batele. Inda bading na leaf erection lunar abin kaya virudu bande kuruka patrakke. Mukhi mana question 2023 July 14 la Chandra in na. Inga research moon research panna poche. Chandra Chandiran na. So, Chandiran is in South, this is the land I researched. We know this. We know the name of the land is Vikram. Why? Vikram A. Sarabai is the founder. I started ISRO in 1969. I started ISRO in 1969. So, that's why we learned the name of Vikram. Right? Okay. So, this is the answer. Now, the next question is, 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 the Indian Space Research Organization is all set to launch the first expo SAT mission. I mean, get it. India have been built many RIC Nirvanam. That is the model XPO SAT. XPO SAT. It did that type of thing. That is XPO SAT. It did that thing. Mulu viriva kam yenan get it. Very simple an answer. It is given a X-ray polarimeter satellite. It is given a pair of X-ray polarimeter satellite. Polarimeter na yenan duruvam. Okay, ingla polar. Apa duruvam ne solvo. Duruvam na onnella mayam. Inda maya tadah, nama duru amnu solowo. Ida kanak porter ke pain berita kuriya, wujud research pana pain berita kuriya, wujud satellite na X-ray polarimeter satellite. Apa expo satellite orang full form enna? X-ray polarimeter satellite. Apa yeder research pano? Anu yeder research pana poyer ke? Parangan India binvali arai cium, tanah tu muda expo satellite orang giri ke? Adi yeder research pana dina? Over tu nai call call gal, apa pun ada dikla planet sanga binvali leka kuriya porul udah ya? Pol, ada apa? Durwatta ya arah ya pain badum, orang kadir bici, orang satellite dah itu, ada kadir bici X-ray, ada pain badat kuri itu sair ke kolda satellite, abin solu, ada kepera expo satellite, expo sat, abin solu, what is the very welcome? X-ray polarimeter satellite, apa itu research panu pol, durwatta research panu, itu, panam lekang next question pola, one twenty fifth question. Ini barangnya, which city is being developed as India first AI city, abin getrika. Yenda negaram India abin mudah sair kay nunnari bin negaram aha mari ulade abin soli keter kangla AI abin ala ende artificial intelligence teri mula ya artificial intelligence sair kay nunnari bin ada abdi robotic simple lah sair kay aribin nama bandi yos chur bishiam pandrake or mobile lah nama set paniti abin ala balaram barangai ipa bandung amma niye tuungi trickingnya unga amma nasi soling amma ini nala kala nala bani keni purung abin soli trickingnya unga amma un tuungi rangga teri amma apa bandah di nada kala Amma, ini pula, ini pula mimpi pula. Ia, saya na awal tu tayar aila tuh ngir bang. Anak mobile la alarm nuni set pandra ma. Alarm yang jatain set pandra ni dah tu, nalla alarm adi cina mula wake up pandra ni ada. Ada artificial intelligence. Number saya kuri visiette, wujur mission ke set pandi, ada time ke saya wake kerde, saya kai nuna ribu. Artificial intelligence solu, IT company zala complete a. Kami use pandra mobile phone a, number lade android balik, segala macam benda macam ariu cie. AI ya ariu cie le ya. So inda la AI pati kami na, la first mani la mana baru kerde pati na Lucknow. Lucknow inda mani la. Jaipura, sorry, Lakno itu na Uttar Pradesh. Uttar Pradesh orang ini tanya negaranda itu Lakno. Elah tu teri leh Uttar Pradesh orang ini tanya negaram Lakno. Lakno itu mana tu pating abdi na nunnari bu. Saya kerja nunnari bu negara maha mari irkan solrangga. Jaipur bandi yadar orang ini ma pagdi arke ma watam. Ah, itu Rajasthan orang ini tanya negaram Jaipur. Tamil Nadu orang ini tanya negaram Chennai. West Bengal, Merk bangga tanya negaram Kolkata barik. Right? Okay. Question pernya. Kepler's second law of planetary motion is also known as Kepler vidhi keter kanga. Kol galin iya kam matri patriya Kepler ini rendam vidhi dasanariya padum keter kanga. So la answer ede abin pating abin na 
சம உந்த விதியா சம பரப்பு விதியா சம சீரற்ற திசைவேக விதியா நிலைம விதியான்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன சம பரப்பு விதி ஓகேங்களா இதுக்கு ஆன்சர் என்ன லா ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா அப்போ கெப்லரோட இரண்டாம் விதி எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா இரண்டாம் விதி கோள்களோட இயக்கம் கோள்கள் வந்து சுற்றிட்டு வருது பார்த்தீங்களா பிளானட்ஸ் வந்து தன்னைத்தானே சுற்றுது சூரியனை சுற்றுது அப்படி சூரியனை சுற்றும் போது அதனுடைய பரப்பளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் இப்போ பாருங்க சூரியன் இது வளம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ பிளானட் வந்து சூரியனை வளம் வருதுன்னா இந்த இடத்துலேருந்து அதனுடைய பரப்பளவை மாற்றவே மாற்றாது அதோடைய ஏரியாவை மாற்றாமல் பிளானட் சுற்றிட்டு வரும் ஓகேங்களா சுற்றுறது வேறு பரப்பளவு இதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா இங்கே பாருங்கள் ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் தான் அந்த ஏரியான்னு சொல்கிறோம் அப்போ இவர் கெப்லர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சூ இது சூரியன் இது சன்னு இது பிளா பூமின்னு வச்சுக்கலாம் எர்த்துன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த எர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சன் அப்படி ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு வரும்போது இந்த ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ஈக்குவலாகவே இருக்கும் இந்த ரெண்டுக்கு இருக்க டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாகவே இருக்கும் கொஞ்சம் கூட உள்ளே வராது வெளியும் நகர்ந்து போகாது அதுதான் இரண்டாம் விதி நியூ அப்போ சமப்பரப்பு விதி அப்படிங்கிறது கெப்லரோட இரண்டாம் விதி ஓகேங்களா ஒவ்வொரு கோள்களும் அல்லது ஒவ்வொரு துணைக்கோள்களும் ஒவ்வொரு பொருளை சுற்றி வரும்போது அதுக்கு இரண்டுக்கும் இருக்க இடைவெளிகள் சமமாகவே அமைந்திருக்கும் ஓகேங்களா அது முந்தவும் செய்யாது பிந்தவும் செய்யாது அதுதான் சமப்பரப்பு விதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சம உந்த விதி அப்படிங்கிறது நியூட்டன் சொன்னது பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி அதாவது முந்தம் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி நிறைப்பெருக்கல் முடுக்கம் நிலைம விதி கல்லியோ சொன்னது அதுதான் நியூட்டனுடைய முதல் விதியாக மாறியிருக்கும் ஒரு பொருள் ஒன்றின் மீது விசை செயல்படாத வரை அப்பொருளானது ஒரே நிலையாகவோ அல்லது இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து இருக்கும் நம்மளை படிச்சிருப்போம் இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஓகேவா ஸோ நூற்றி நாற்பத்தொம்பதுக்கு இதுதான் ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கொஷின் ஒன் ஃபிஃப்டி கொஷின் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் அ கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் கீழ்கண்டவற்றுள் எது மாறா விசை அப்படின்னு சொல்லி கேஷன் கேட்டிருக்கான் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருந்திருக்காங்க பாருங்கள் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் நிலை மின்னியல் விசை கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் ஈர்பியல் விசை ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் உராய்வு விசை ஆப்ஷன் வந்து போத் ஏ மற்றும் பி ஆர் கரெக்டான்னு கேட்டிருக்கான் எஸ் இது சரி டி தான் இல்லை சரியான ஆன்சர் ஏன்னா நிலை மின்னியல் விசை அப்படிங்கிறதுலே பேரே பாருங்கள் நிலை அப்போ இதனுடைய மாறவே மாறாது ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு என்ன செய்யாது இது மாறாது நிலையாகவே இருக்கும் ஸோ நிலை மின்னியல் விசை ஈர்ப்பியல் விசை கொடுத்துருக்காங்க ஈர்ப்பியல் விசை அப்படிதான் பொருளை எவ்வளோ ஈர்க்குதோ அந்த விசை என்ன மாறாது ஒரு பொருள் அப்படி மேலத்துக்கு வீசி இருக்கும் பத்து நியூட்டன் விசையை கொடுத்து மேலத்துக்கு வீசி இருக்கோன்னா பூமி இருபது நியூட்டன் நம்மளுக்கு இன்னொரு மடங்காக இருபது நியூட்டன் விசையை கொடுத்து அந்த பொருளை மேலேருந்து கீழே பிடிச்சி இழுக்கும் அந்த விசை கீழே வர 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 குறைவே செய்யாது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரே நிலையில் பூமி அந்த பொருளை கீழே பிடிச்சி இழுக்கும் நியூட்டன் மே இருபது நியூட்டனே இருபது நியூட்டன்லேயே கீழே பிடிச்சி இழுத்து போட்டுரும் ஸோ அது ஈர்ப்பியல் விசை உராய்வு விசை வந்து கண்டிப்பாக மாறும் ஏன் தெரியுமா இப்போ பாருங்கள் உராயிரம் அப்படி நல்லா இப்படி தேய்க்கிறோம் இப்படி தேய்க்கி 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 நம்ம என்ன ஆயிரும் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வே விஸ் விசைகள் வந்து மாறும் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் கொஞ்சம் குறையலாம் கொஞ்சம் அதிகமாகலாம் கொஞ்சம் குறையலாம் அப்போ மாறும் விசை அது ஓகேங்களா அப்போ இதில் வந்து நிலை மாறா விசை எது மாறவே மாறாது விசை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலை மின்னியல் விசை உரா ஈர்ப்பியல் விசை அப்போ டி தான் இல்லை சரியானது ஏ மற்றும் பி இரண்டும் சரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இப்போ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் அக்கார்டிங் டு ஹூக்ஸ் லா ஹூக் விதியின் படி அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்கான் இதில் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஹூக்ஸ் விதியை ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னா தமிழில் தகைவுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா ச சிக்மா இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அடுத்து ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்னா திரிபுன்னு சொல்லுவாங்க திரிபோட ஃபார்முலா சமேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல் எல் பை எல் மீட்டர் இன்வர்ஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது அழுத்தம் இப்போ ஒரு மைதா மாவு இருக்குது நல்ல மைதாவை பசைஞ்சு வச்சுருக்கீங்க பரோட்டாக்கு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த கையை வச்சு இப்போ இந்த மாவு மேலே அப்படி அழுத்துங்க பத்து நியூட்டன் விசையை கொடுத்து இந்த மாவை நீங்கள் இப்படி அழுத்துறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அது அழுத்துனதுக்கப்புறம் கை எடுத்துருங்க என்ன ஆயிருக்கும் அந்த மாவு குழி விழுந்துருக்குமா எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுக்குறீங்களோ அந் அதை ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லுவோம் அப்படி மேலே அழுத்துறோமா இது ஸ்ட்ரெஸ் தகைவு அதுக்கப்புறம் அந்த அழுத்தத்தின் காரணத்தால் அந்த மாவில் குழி விழுகுது பார்த்தீங்களா அது திரிபு ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரிசல்ட்டு தான் ஸ்ட்ரெயின் தகைவோட முடிவு தான் தி
யங்ஸ் மாடலர்ஸ் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாமா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அடுத்த கொஷின் என்ன கொஷின் இருக்கா பாருங்கள் இஃப் யூ மேன் ஹேஸ் அ மாஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கிலோகிராம் ஆன் அர்த் தென் வாட் இஸ் ஹிஸ் வெயிட் அப்படின் இன் த அர்த் ஓகேவா கொஷின் பாருங்கள் பூமியில் ஒரு மனிதனின் நிறை ஐம்பது கிலோகிராம் எனில் அவரின் எடை எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்கேன் அப்போ நம்ம எல்லாம் பூமியில் இருக்கிறவங்க நிறை தான் நம்ம எல்லாம் மாஸ் தான் வெயிட் கிடையாது நான் வாட் இஸ் யுவர் வெயிட் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட்டு மாஸ் அப்படின்னா தமிழில் நிறை அப்படின்னு சொல்லுவோமா நிறையோட எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் வெயிட் வெயிட்னா தமிழில் எடைன்னு சொல்லுவோமா எடையோட எஸ்ஐ அழகு நியூட்டன் இப்போ நான் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட கேட்குறேன் என்னப்பா அவனோட வெயிட் அப்படின்னு கேட்க இப்போ நான் ஒருத்தர்கிட்ட எடை கேட்குறேன் வாட் இஸ் யுவர் வெயிட் உங்களோட எடை என்னப்பான்னு கேட்குறேன் நான் கொஷின் கேட்டது வாட் இஸ் யுவர் வெயிட் எடைன்னு கேட்டிருக்கேன் அவர் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு நான் எழுபது கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் எடையும் கேட்டேன் நியூட்டனில் ஆன்சர் கொஷின் கேட்டேன் அவர் எனக்கு கிலோகிராம் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு கி எதில் சொல்கிறாரு கிலோகிராமில் சொல்கிறாரு அப்போ நம்மளாம் எடையா நிறையா அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே என்னதுனா நிறை மாஸ் மாஸ் அப்படிங்கிறது மனிதனுடைய உடல் திட திரவ வாயு லிக்விடு சாலிடு கேஸால் ஆயிருக்கு ரத்தமான திரவம் உறுப்புகளான திண்மம் வாயுவால் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு போன்று இருக்குது அப்போ மனிதர்கள் எல்லாருமே யார் மாஸ் நிறை அப்புறம் பூமியில் அவருடைய எடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் கேட்டிருக்காங்க அவர் ஐம்பது கிலோகிராம் இருக்காருன்னா அவருடைய பூமியோட எடை என்ன அப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு நம்மளுக்கு எல்லாரும் தெரியுமா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி என்ன ஆன்சர் நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ எல்லாருக்கும் தெரியுமா இல்லையா புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டியோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது எடையை கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்ன டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி என்ன ஃபார்முலா டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி டபிள்யூனா எடை வெயிட்டு எம்னா மாசு நிறை ஜினா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அப்போ என்னது டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி அப்படின்னா வெயிட் தானே கேட்குறாங்க எம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஐம்பது பெருக்கள் கிராவிட்டியோட ஆன்சர் என்ன எவ்வளோ புவீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு என்ன நைன் பாயிண்ட் எயிட் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நானூற்றி தொண்ணூறு நியூட்டன் கிடைக்கும் அப்போ இதில் ஆன்சர் எது சரியானதுன்னா ஏ தான் சரியான ஆன்சர் நானூற்றி தொண்ணூறு நியூட்டன் அவருடைய ஐம்பது கிலோகிராம் எடை கொண்ட மனிதனின் உடலில் உடலினுடைய எடை நானூற்றி தொண்ணூறு நியூட்டன் நீங்கள் அப்போ உங்களுடைய வெயிட் நீங்களே உங்களோட கால்குலேட் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் எழுபது கிலோன்னு வச்சுக்கோங்க அதாவது எழுபது கிலோகிராம்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ உங்களுடைய எடையை எம் இன்ட்டு ஜீன் போடுங்க எம்னா உங்களுடைய எடை போட்டுக்கோங்க உங்களுடைய மாஸ் போட்டுக்கோங்க பெருக்கல் நைன் பாயிண்ட் எயிட்ல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேலை அவர் நிலால அவருடைய எடை என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டா ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு மதிப்பு இருக்கு கிராவிட்டி ஆஃப் த மூன் என்னது நிலாவினுடைய ஈர்பியல் விசை அது சாரி ஈர்பியல் முடுக்கம் எவ்வளோனா ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி புவி ஈர்பியல் முடுக்கம் எவ்வளோனா ஒன் பாயிண்ட் உங்களுடைய நிறை பிளஸ் பெருக்கல் இந்த ஆன்சரையும் போட்டீங்கன்னா ஆன்சர் ஓகேவா ரைட் இப்போ நம்மளுக்கு அடுத்த கொஷின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஆல் ஆசிலேட்டரி மோஷன்ஸ் ஆர் நாட் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசிலேட்டரி மோஷன் தமிழில் வாசிக்கிட்டா தமிழ் என்ன பாருங்கள் அலைவு இயக்கம் அனைத்துமே கால ஒழுங்கு இயக்கமாக அமையும் கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்தும் அலைவு இயக்கமாக காணப்படாதுன்னு கேட்டிருக்கான் இதில் கூற்று ஒன்றும் தப்பு ரெண்டும் தப்பு அப்போ இதில் ஆப்ஷன் பி தான் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கவனிங்க இந்த அலைவு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆசிலேட்டரி மோஷன் ஆசிலேட்டரி மோஷன் ஆர் வைப்ரேட்டரி மோஷன்னு சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழில் அலைவு இயக்கம் அல்லது அதிர்வு இயக்கம் அலைவு இயக்கம் அல்லது அதிர்வு இயக்கம் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் பார்க்கலாம் அலைவினை கவனிங்க இதுதான் ஒரு பொருள் இவன் இந்த பொருள் இப்படி முன்னாடி இப்படி பின்னாடி போயிட்டு இருந்தால் அலையிறதுன்னு அர்த்தம் அதான் அலைவு ஒரு பொருள் இப்படி முன்னாடி பின்னாடி இப்படி அசைஞ்சிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன அலைவு இயக்கம் எக்ஸாம்பிள் ஊஞ்சல் சொல்லலாமா ஊஞ்சல் ஸ்விங்கு அப்புறம் வேற என்னது சிம்பிள் பெண்டலம் தனி ஊசல் ஊசல் கடிகாரம் இந்த அலாரம் நிற்கிற கிளாக் பார்த்துருப்பீங்களே இதெல்லாமே சொல்லலாம் கிட்டார் நல்ல எக்ஸாம்பிள் கம்பி இருக்கும் கிட்டாரில் இப்படி இப்படி வாசிச்சிங்கன்னா இப்படி இப்படி அசைஞ்சு தானே மியூசிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது எல்லாமே இப்போ
இங்கிலீஷ் என் தமிழில் இப்போ இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்கு நாட் பீரியாடிக் மோஷன் தமிழில் பாருங்கள் அலைவு இயக்கம் அனைத்துமே கால ஒழுங்கு இயக்கமாக அமையும் இப்போ இந்த மாதிரி இங்கே தமிழில் கரெக்டாக இருக்குது ஆனால் இங்கே இங்கிலீஷில் த இங்கிலீஷில் வந்து வேறு மாதிரி கொஷினும் தமிழில் வேறு மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுக்கும்போது இதில் எதுனா சரியாக எடுத்துக்கணும் தெரியுமா இங்கிலீஷில் என்ன ஆன்சர் கீ இருக்கோ அதுதான் கவர்மெண்ட்டால் பரிந்துரைக்கப்படும் தமிழ் ஆன்சர் கீ எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்போ நான் இங்கிலீஷை வச்சு தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் கவனிங்க ஏன்னா வந்து அல் எல்லா அலைவு இயக்கம்னாலே காலத்தை அளக்க பயன்படுவது தான் தனி ஊசல் அதுதானே வடிவமைச்சார் கலிலியோ கலடி ஒரு பொருள் காலத்தை அளக்க பயன்படுவது தான் அலைவு இயக்கம் அலைவு இப்படி போயிட்டு பின்னாடி வர்றது டைமை கால்குலேட் பண்ணுறது தமிழில் கரெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க அலைவு இயக்கம் அனைத்துமே கால ஒழுங்கு இயக்கம் தான் இங்கே இங்கிலீஷ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாட் பீரியாடிக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசுலேட்ரி மோஷன் அப்போ தமிழில் பாருங்கள் கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்தும் அலைவு இயக்கமாக காணப்படாதுன்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கான் கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்துமே கா என்னவா காணப்படாது அலைவு இயக்கமாக காணப்படாது ஆல் பீரியாடிக் மோஷன்ஸ் ஆர் ஆசுலேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு கேட்டால் இதுவும் சரியானது அப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க குழப்பங்களை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அப்போ எல்லா பீரியாடிக் மோஷன்ஸும் ஆசுலேட்ரி மோஷனா அப்படின்னு கேட்டால் நோ எல்லா பீரியாடிக் மோஷன்ஸும் ஆசுலேட்ரி மோஷனா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை தமிழில் அழகாக தான் கொடுத்துருக்காங்க கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்தும் அலைவு இயக்கமாக இருக்காது ஆனால் இங்கே இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா அப்போ ஏன் அப்படின்னா ஊஞ்சல் ஊஞ்சலை ஒரு ஆட்டி விடுங்க அந்த ஊஞ்சல் இப்படி போயிட்டு போயிட்டு வருது போக 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 ஸ்லோவாயிருமா இல்லையா அப்போ வந்து காலத்தை ஒழுங்காக கண்ண பண்ண முடியாது கணக்கு போட முடியாது கால ஒழுங்கு இயக்கங்கள் அனைத்தும் அலைவு இயக்கங்களாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் இருக்க முடியாது ஏன்னா அதனுடைய காலங்கள் குறையும் காலங்கள் குறையும் அப்போ இதில் சரியானது ஒன்று மற்றும் இரண்டுமே தவறானது அப்படிங்கிற ஆன்சர் தான் ஆப்ஷன் பி தான் நான் சரியாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னா தமிழில் இருக்கிறத நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு தமிழ் ஆன்சர் கீ எடுத்துக்க மாட்டோம் இங்கிலீஷில் என்ன ஆன்சர் கீ இருக்கோ அதை எடுத்துக்கோம் ஓகேங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன ரொம்ப சிம்பிள் தான் அலைவு இயக்கம் அப்படின்னாலே காலத்தை அளக்க பயன்படுறது ஓகேங்களா ஆசுலேஷனாலே காலத்தை அளக்க பயன்படுறது ஆனால் எல்லாமே அதை வச்சு நீங்கள் காலத்தை எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியுமான்னு சொன்னால் சொல்ல முடியாது என்ன காரணம்னா அது முன்னாடி பின்னாடி இப்படி அசைஞ்சிட்டே வரும்போது வேகமானது என்ன ஆயிரும் குறைஞ்சிரும் அப்போ இல்லை தப்பாக இது ஆன்சர் சரியான எதுனா பி தான் கூற்று ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு அப்படின்னு ஆன்சர் ஓகேவா ரைட் இப்போ அடுத்த கொஷின் போகலாமா இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் என்ன கேட்டிருக்காங்க கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மூணு கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜ் இஸ் கால் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் சிம்பிள் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் ஐ எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் கரண்ட் இஸ் கூலும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாலு ஆப்ஷன் இருக்காங்க தமிழ் என்ன தமிழில் கவனிங்க மின்னோட்டங்களின் ஓட்டம் மின்னோட்டம் எனப்படும் மின்னோட்டத்தின் குறியீடு ஐ மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு கூலும் ஃபோர்த் ஒன் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இல்லை எது சரியானதுன்னு பார்க்கலாமா கவனிங்க மின்னூட்டங்கள் தான் மின்னூட்டங்களின் ஓட்டம் தான் மின்னோட்டம்னு சொல்கிறோம் எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் வந்து ஃப்ளோ ஆக ஃப்ளோ ஆக தான் அதை கரண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் கரண்ட் அதாவது இந்த மின்னூட்டங்கள் ஓட ஓட மின்னூட்டம்னா ஒன்றில் சார்ஜ் ஓட 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 அதெல்லாம் ஒரு பல்காக சேர்றதுக்கு பேர் கரண்ட் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது சரியானது மின்னோட்டத்தோட சிம்பிள் என்ன உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியாது ஐ தான் கரண்டோட சிம்பிள் என்ன ஐ தான் மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு கரண்டோட எஸ்ஐ அழகு எல்லாத்துக்கும் எல்லாரும் தெரியும் ஆம்பியர்னு தெரியும் ஆனால் இங்கே கூலும்னு கொடுத்துருக்காங்க இது தப்பு அப்போ மின்னோட்டத்தின் எஸ்ஐ அழகு என்ன கூலும் கிடையாது ஆம்பியர் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி சரியானது கரண்டோட ஃபார்முல் ஐ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் கியூ அப்படிங்கிறது கூலும் ஓகேங்களா கியூ அப்படிங்கிறது என்னது கூலும் கூலும் அதாவது மின்னூட்டம் கூலும்னு சொல்லலாம் அல்லது மின்னூட்டம்னு சொல்லலாம் மின்னூட்டம் மின்னோட்டத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது மின்னூட்டம் வகுத்தல் காலம் மின்னோட்டத்தோட ஃபார்முலா என்ன மின்னோட்டம் இஸ் ஈக்வல் டு மின்னூட்டம் வகுத்தல் காலம் கரண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் டிவைடட் பை டைம் அப்போ அதை கூலும்னு சொல்கிறோம் டீனா டைம் அப்போ இல்லை சரியானது எதுனா பி தான் கூற்று ஒன்று ரெண்டு நாலு சரி மூணாவது தப்பு புரிஞ்சுதா ஓகே கொஷின் பாருங்கள் இஃப் எ ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைடு அகைன்ஸ்ட் த டேரக்ஷன் ஆஃப் த மோஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் Then the motion of the object is dash. ஒரு பொருள் இயங்கும் திசைக்கு எதிரான திசையில் விசையை செலுத்தினால் அப்பொருளின் இயக்கமானது டேஷ் அப்படின்னா என்ன இங்கே பார்க்கலாம
அந்த பொருளானது ஒரு பொருள் இயங்கும் திசைக்கு எதிரான திசையில் இயங்கும்னா இப்படி நான் இது இயங்கும் திசைக்கு எதிரான திசையில் விசையை செலுத்தினால் அந்த பொருள் என்ன ஆயிரும் நின்றும் ஓகேங்களா ஒரு பொருள் வருது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ கார் முன்னாடி பார்த்துட்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க முன்னாடி இப்படி வந்துட்டே இருக்குது நம்ம அந்த காரை போய் இப்படி வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் இப்படி ரெண்டு கை வச்சு பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பொருள் என்ன ஆயிரும் நின்றும் ஓகேங்களா அதுதான் ஆன்சர் ஒரு பொருளில் இயங்கும் திசைக்கு எதிரான திசையில் விசையை செலுத்தினால் அந்த பொருள் இயக்கமானது என்ன ஆயிரும் நின்றுவிடும் அட் ரெஸ்ட்டுக்கு போயிடும் ஓகேவா ரைட் ஓகே என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்கன்னா வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் கரெக்ட் கொடுக்கப்பட்ட உலகில் சரியான எது வெலாசிட்டி திசை வேகத்தோட ஃபார்முலா கேட்டிருக்காங்க திசை வேகத்தோட ஃபார்முலாவே என்ன தெரியுமா இடப்பெயர்ச்சி வகுத்தல் காலம் அவ்வளோதான் என்ன ஃபார்முலா இடப்பெயர்ச்சி வகுத்தல் காலம் இங்கிலீஷ் என்ன டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைம் எஸ்ஐ அழகு என்ன வரும் மீட்டர் பர் செகண்ட் அல்லது மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்போ இதில் ஆன்சர் எது சரியானது ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியானது ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியானது ஓகேங்களா ஃபார்முலா இடப்பெயர்ச்சி வகுத்தல் காலம் தான் சரி என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு அதில் ஆப்ஷன் ஏ சரி பி பாருங்கள் தொலைவு வகுத்தல் இடப்பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க தப்பு சி வந்து மொத்த இடப்பயிற்சி வகுத்தல் தொலைவு அது தப்பு சராசரி திசை வேக தொடர்பாக எடுத்துக்கொண்ட மொத்த காலம் பை திசை வேகம் வகுத்தல் எடுத்துக்கொண்ட கா தப்பு அப்போ இல்லை சரியான ஆன்சர் அது ஏ தான் அந்த ஃபார்முலா சரி ஸோ அப்போ திசை வேகத்தோட ஃபார்முலா இடப்பயிற்சி வகுத்தல் காலம் அவ்வளோதான் இந்த மொத்த காலம் அதெல்லாம் தெரிய தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் என்ன ஃபார்முலா வாட் இஸ் வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைம் டேக்கன் திசை வேகம் இஸ் ஈக்குவல் டு திசை என்னது இடப்பயிற்சி வகுத்தல் காலம் தட்ஸ் ஆல் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் காமிங்க நூற்றி அறுபத்தி ஏழு மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஈக்வேஷன் எல்லாம் யார் சொன்னதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கலிலியோ கலினி கலிலியோ கலி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இல்லையா இவர் தான் ஃபாதர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஓகேங்களா இயக்கத்தை பற்றி இவர் தான் நிறைய சொல்லியிருப்பார் இவருடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் நியூட்டன் நியூட்டன் அதை வாங்கி விதிகளாக மாற்றியிருப்பார் ஓகேங்களா சார் ஈக்வேஷன் பாருங்க முதல் ஈக்வேஷன் இயக்கத்தை பற்றி சொன்னது முதல் ஈக்வேஷன் இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து பி தான் சரியான ஆன்சர் பாருங்கள் ஈக்வேஷன் இதுதான் முதல் சமன்பா இயக்க சமன்பாடு வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இதெல்லாம் என்ன அர்த்தம் சொல்லிட்டா விங்கிறது திசை வேகம் வெலாசிட்டி அதாவது இறுதி திசை வேகம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி விங்கிறது என்ன இறுதி திசை வேகம் இறுதி திசை வேகம் இங்கிலீஷில் ஃபைனல் வெலாசிட்டின்னு சொல்கிறோம் நான் மொத்தமாக இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் ஈக்வேஷன் பார்த்துக்கலாம் யூங்கிறது இனிஷியல் வெலாசிட்டி இனிஷியல் வெலாசிட்டி தமிழ் என்ன தொடக்க திசை வேகம் தொடக்க திசை வேகம் தென் அடுத்தது என்ன ஏனா ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் ஏனா ஆக்சலரேஷன் முடுக்கம் டீனா டைம் காலம் டீனா டைம் காலம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இங்கே எல்லாம் யூடி எல்லாம் எழுதிட்டோமா இந்த எஸ்ஸுன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கா எஸ் அப்படிங்கிறது தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் எஸ்ஸுங்கிறது என்ன தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் இதுக்கான அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கோங்க வீனா இறுதி திசை வேகம் ஃபைனல் வெலாசிட்டி யூனா இனிஷியல் வெலாசிட்டி தொடக்க திசை வேகம் ஏனா முடுக்க மேக்சலரேஷன் டீனா டைம் காலம் எஸ்னா தொலைவு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா அப்போ முதல் சமன்பாடு வி இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ப்ளஸ் ஏடி இரண்டாம் சமன்பாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் மூன்றாம் சமன்பாடு வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அப்போ இந்த ஃபார்முலாக்கான சரியான ஆன்சர் எதுனா ஆப்ஷன் நம்பர் பி தான் சரியானது ஓகேங்களா ரைட் இந்த இயக்க சமன்பாடு சொன்னவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலிலியோ கலிலி ஃபாதர் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன் கரெக்ட் அபவுட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நியூட்டன்ஸ் கிளா ஆஃப் கிராவிடேஷன் நியூட்டனின் இயற்பியல் விதியின் பயன்பாடுகளில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்கான் ஸோ அதை பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் புதிய ஆப்ஷன் ஏ என்ன கொடுத்துருக்கான் இதில் எது தவறானதுன்னு கேட்டிருக்கான் பாருங்கள் ஏ வந்து ஹெல்ப்ஸ் இன் டிஸ்கவரிங் நியூ ஸ்டார்ஸ் அண்ட் பிளானட்ஸ் புதிய விண்மீன்கள் மற்றும் கோள்களின் கண்டுபிடிக்க உதவுதான்னு கேட்டால் ஆமாம் உதவுது சரியான ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் மாஸ் ஆஃப் த ஸ்டார்ஸ் கேன் பி கால்குலேட்டட் விண்மீன்களின் நிறையினை அளவிட விதி பயன்படுகிறது அதுவும் சரி யூஸ்டு அடுத்தது சி பாருங்கள் ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரெடிக்ட் த பாத் ஆஃப் த அஸ்ட்ரானமிக்கல் பாடிஸ் விண்பொருள்களில் பாதையினை வரையறை செய்வதற்கு பயன்படுது அதுவும் சரிதான் கொஷின் கேட்டிருக்கிறது தவறானதை கண்டுபிடின்னு கேட்டிருக்கான் டி பார்க்கலாமா யூஸ
தவறானது எதுவுமே இல்லை இந்த ஆன்சரில் தவறானது எதுவுமே இல்லை அப்போ இந்த கொஷின் மிஸ்டேக்காக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் திஸ் கொஷின் வாஸ் மிஸ்டுக் ஓகேங்களா இந்த கொஷின் வந்து மிஸ்டேக்காக இருக்குது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலுமே சரியான ஆன்சர் ஆனால் கேள்வியின நியூட்டனின் இயற்பியல் விதியின் பயன்பாடுகளில் தவறானது எதுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ சரியானதுன்னு கேட்கும்போது கேட்டிருந்தாங்கன்னா இவை அனைத்தும் சரி ஏவும் சரி பியும் சரி சியும் சரி டியும் சரி ராக்கெட் ஏவுதல்ல நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதி இரண்டாம் விதி அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேற யாரோட விதி போகுது பெர்னாவளி தீரம் அதுவும் வரும் ஓகேவா சோரி ஓகே இப்போ நம்ம இது வந்து இப்போ குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருந்த கொஷின் தானே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் பாருங்கள் automobile brake system works according to the pascal law statement 2 the hydraulic press is used to compress the bundle of cotton or clothes so as to occupy less space tamil enna kootru paarenga one vaahanangalil ulla vega thadai amaippu pascal vidhiyin adipadayil seyalpadigirathu sariyanadhu kootru kootru panju mattu alladhu aadaigal miga kuraivaana edathai adaithukollum panbu vagayil அவற்றை அழுத்தப்பட்ட பொதிகளாக மாற்றுவதற்கு நீரியல் அழுத்த பயன்பாடை பயன்படுத்தப்படுது அப்போ இல்லை கூற்று ஒன்றும் சரி ரெண்டும் சரி ஆப்ஷன் ஏ வாகனம் நம்ம பைக்கில் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த பிரேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது ஸ்பீட் பிரேக்குன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஸ்பீட் பிரேக்கில் நம்ம பிரேக் அடிக்கும்போது அங்கே அழுத்தங்கள் ஏற்படுது அங்கே அழுத்தங்கள் ஏற்படுறனால தான் வண்டியில் நம்ம தூக்கி குதிக்கப்படுறோம் ஓகேங்களா அதுவும் சரி பாஸ்கல்லாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஏ நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அல்லது பாஸ்கல் பீனா என்னது ப்ரெஷர் அழுத்தம் எஃப்னா த்ரஸ்ட் அல்லது ஃபோர்ஸ் விசை அல்லது உந்து விசை ஏனா தொடுபரப்பு ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் அப்போ வாகனங்கள் இருக்கக்கூடிய வேகத்தரை அமைப்பு பாஸ்கல் விதியின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுது ஒரு பொ எந்த பொருளில் அழுத்தங்கள் ஏற்படுதோ அது எல்லாமே பாஸ்கல் விதி கூற்று பாருங்கள் பஞ்சு அல்லது இதில் நம்ம பஞ்சை வச்சு இப்படி அழுத்துறோம் தலைகாணிக்குள்ள பஞ்சை வச்சு இப்படி நிறைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க தலை இணைப்புள்ள இப்படி வச்சு அழுத்தும் போது அந்த பஞ்சு எல்லாம் ஒன்று ஒன்று இறுகிடுது அப்போ அது ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் தான் ஓகேங்களா ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர்னா ஒன்றும் இல்லை அந்த பொருள் மேலே ஈக்குவலான விசையை கொடுத்து அந்த பொருளை அழுத்தத்துக்கு கொண்டு போகிறது அதுதான் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா தமிழ் என்ன மாற்று நீரியல் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ கூற்று ஒன்றும் சரி ரெண்டும் சரியான ஆன்சர் இப்போ அடுத்த கொஷின் போகலாம் ஒன் செவன்டி டூ ஓகே ஒன் செவன்டி டூவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சயின்டிஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க மேட்ச் கேட்டிருக்காங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் லாகர் ஹெட் சி டட்டில் லாஜர் ஹெட்டில் கடலாமை எந்த இயக்கம் அல்லது எந்த விசையை கொண்டு பூமியில் வருது அப்படின்னா லாகர் ஹெட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜியோம் ஜியோ மேக்னட்டிக் விண்டக்ஷன் தமிழில் என்ன புவி காந்த உருப்பதித்தல் அப்படியே காந்த காலில் காந்த சக்தி இருக்கும் அந்த காந்த சக்தி மூலயமா பூமியில் நடந்து வந்து காந்தத்தை உருப்பதித்து போயிடுது முட்டை போட்டு அது எங்கேயோ போயிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த முட்டை பெருசாகும் போது மறுபடியும் அதுக்கப்புறம் அதை தேடி வந்துடும் இந்த இடத்த கண்டுபிடிச்சு வரும் அப்படின்னா அந்த காந்த உருப்பதித்தல் மூலயமா சரிங்களா ஓகே தென் அடுத்து என்ன இருக்கு ஆ மின்காந்த தூண்டல் மின்காந்த தூண்டல் எலக் இங்கிலீஷில் என்ன எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் மின்காந்த தூண்டல்னாலே மைக்கிள் ஃபேரடே தான் மைக்கிள் ஃபேரடே தான் ஓகேங்களா மைக்கிள் ஃபேரடே தான் மின்காந்த தூண்டலை கண்டுபிடிச்சி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வடிவமைச்சிருப்பார் டைனமோ அப்படிங்கிற கருவியை கண்டுபிடிச்சவர் இவர் தான் டைனமோவை வடிவமைத்தவர் யார் மைக்கேல் ஃபேரடே ஓகேங்களா டைனமோ அடிமைத்தவர் யார் மைக்கேல் ஃபேரடே ஓகேங்களா குரூப் ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருந்த கொஷின் தான் மைக்கேல் டைனமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றும் அதாவது மின்னாற்றல் எந்திர ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் இந்த ஃபேன் டர்பைனில் வச்சுருப்பாங்க இந்த மின்சாரம்னு எடுக்கிறதுல அது வச்சுருப்பாங்க ஓகேவா தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா தூண்டப்பட்ட மின்னோட்டத்தின் திசை லென்ஸு டைரக்ஷன் ஆஃப் த இண்டியூஸ் லென்ஸ்லாம் லென்ஸ் விதி மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஆயஸ்டர் ஓகேங்களா அதுக்கு ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி இதுக்கு ஆப்ஷன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டி தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் எத்தனை நெக்ஸ்ட்டு ஆ ஒன் செவன்டி த்ரீ பாருங்க ஒன் செவன்டி த்ரீ என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா விச் இஸ் கால்ட் ஆஸ் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் விசையின் விதி என்று அழைக்கப்படுவது எது ஆஸ் யூஸ்வல் நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா தான் நியூட்டனோட இரண்டாம் விதி தான் என்னது விசையின் விதி ஏன்னா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் பவர் மைனஸ் டூ அல்லது நியூட்டன் எனக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவை சொல்கிறது யார் நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதி நியூட்டனுடைய முதல் விதிக்கு என்ன பேர் என்ன பேர் நியூட்டனுடைய முதல் விதிக்கு லா ஆஃப் இன்னர்ஷியா நிலைம விதின்னு சொல்லுவாங்க நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா மூன்றாம் விதிக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா லா ஆஃப் கொலிஷ
நியூட்டனுடைய மூன்றாம் விதிக்கு மூ ரெண்டு பேர் இருக்குது என்ன பேர்னு கேட்டிங்கன்னா மோதல் விதி என்னது கொலிஷன் லா ஆஃப் கொலிஷன் அதுக்கப்புறம் லா ஆஃப் லீனியர் கண் மொமெண்டம் அப்படின்னா உந்த அழிவின்மை விதி அப்படின்னா அதுக்கு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா உனேர்கோட்டு உந்த வலிவின்மை விதி அழிவின்மை விதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ நியூட்டனுடைய இரண்டாம் விதிக்கு தான் என்ன பேர் விசையின் விதி ஏன்னா இது விசையோட ஃபார்முலாவை சொல்லும் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஏ ஒரு பொருள் மேலே விசை கொடுக்கும்போது அது நிறையும் முடுக்கத்திற்கும் சமமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பொருள் மேலே என்ன பண்ண முடியும் ஃபோர்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும்னு சொல்லி நியூட்டன் இரண்டாம் விதி சொல்லியிருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்ம வீடியோவில் பார்ப்போம் ஓகேங்களா கிளாஸ் இருக்கும்போது அதெல்லாம் நான் சொல்லித்தரேன் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்ட்டி லாஸ்ட் கொஷின் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோர் கவனிங்க லாஸ்ட் கொஷின் சயின்ஸில் நூற்றி எழுபத்தி நாலு கன்சிடர் த ஃபாலோயிங் எ வோல்ட் மீட்டர் இஸ் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ்டு டு மெஷர் வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டூ எ வோல்ட் மீட்டர் இஸ் கனெக்ட் இன் சீரீஸ் டு மெஷர் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் இய காம்பனன் இன் அ சர்க்யூட் ஸோ தமிழில் என்னன்னு பார்ப்போமா கூற்றுகளை ஆராய்க மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட உதவும் கருவி வோல்ட் மீட்டர் சரியானது தான் வோல்ட் மீட்டர் தான் ஏன்னா வீட்டில் பாருங்கள் வோல்டேஜ் கரண்ட் ஒழுங்காக வரலன்னா மின்னி மின்னி அடிச்சு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வோல்டேஜ் பிரச்சனை ஆச்சா வோல்டேஜ் ஆகி கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோமா அப்போ மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளவிட பயன்படும் கருவி எது வோல்ட் மீட்டர் தான் ஓகேங்களா இது கரெக்டு ஆனால் ரெண்டாவது என்ன தந்திருக்காங்கன்னா ஒரு கருவியின் குறுக்கே காணப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடை அளந்திட வோல்ட் மீட்டர் ஒன்று அது தொடர்பு செய்ய இணைப்பாக பயன்படுத்துமான்னு கேட்டால் இல்லை ஏன்னா வோல்ட் மீ அது என்ன பயன்படுத்துவாங்கன்னா கம்பி காப்பர் கம்பியை தான் பயன்படுத்துவாங்க சரிங்களா கா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா காப்பர் சென் காப்பர் குல்டி மீட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கா காப்பர் கல்டி மீட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு கருவியின் குறுக்கே காணப்படும் மின்னழுத்த வேறுபாடை அளந்திட வோல்ட் மீட்டரை பயன்படுத்துவாங்கன்னான்னு கேட்டால் இல்லை அதுக்கு ஒரு டைமிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி காப்பரில் பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அப்போ இதில் சரியானது எதுனா ஏ மட்டும்தான் சரியானது பி தப்பு அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் டூ வந்து தப்பானது ஓகேங்களா ரைட் ஓகே சயின்ஸில் பதினேழு கொஷின்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஸோ இதோட நம்மளுக்கு சயின்ஸ் முடிஞ்சது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆன்சர் கீ எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதை புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம மீட் பண்ணுவோம் அன்டில் தென் திஸ் இஸ